তো ধীর আনলন বা ডিয়াস্টপিক আলোড়নের ক্ষেত্রে মুভমেন্টের ক্ষেত্রে প্রথমেই যে বিষয়টা আসে সে হচ্ছে মহিভাবক আলোড়ন আর এই যে ইংরেজি টার্মটা এপিওরোজেনেটিক মুভমেন্ট তো এই এপিওরোজেনেটিক মুভমেন্টটা শব্দটা দুটি গ্রিক শব্দ থেকে আসছে একটা হচ্ছে এপিরস ঠিক আছে এপিরস শব্দের অর্থ হচ্ছে মহাদেশ সংক্রান্ত আর এই জেনেটিক শব্দটা আসছে জেনেসিস থেকে তাহলে মহাদেশ সংক্রান্ত যে আলোড়ন সেটাই হচ্ছে মহিভাবক আলোড়ন কেন মহাদেশ সংক্রান্ত বলছি যে এপিওরোজেনেটিক যে মুভমেন্টটা আছে এটা মূলত মহাদেশ বা ভূখণ্ডের উপরে বেশি ক্রিয়াশীল বা বেশি কাজ করে তাই এটাকে মহিভাবক আলোড়ন বলা হয়ে থাকে বা মহাদেশ সংক্রান্ত আলোড়ন তো এই এপিওরোজেনেটিক মুভমেন্টটা ঠিক দুই রকম ভাবে কাজ করে একটা আপওয়ার্ড একটা ডাউনওয়ার্ড কখনো দেখা যায় যে আচ্ছা এই মহিভাবক আলোড়নটা প্রথমেই যেটা আমাদের জানতে হবে যে কিভাবে কাজ করে তারপর এই দুটো আলোচনা করছি তো আমরা জানি যে পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে যদি লম্বভাবে কোনো কিছু বৃত্তের এটা পৃথিবী যদি আমরা ধরি একটা বৃত্ত তার কেন্দ্র থেকে একটা যদি লম্ব আঁকি তাই তো সেটা বা ব্যাসার্ধ আঁকি সেটা সবসময় লম্ব হবে ভৌতকের সঙ্গে বা পরিধির সঙ্গে অবস্থান করবে তো যাই এই লম্ব ব্যাসার্ধ বরাবর মহিভাবক আলোড়ন কাজ করে সেটা কখনো উপর দিকে হতে পারে কখনো নিচের দিকে হতে পারে অর্থাৎ এটা আমাদের যদি ভূতক হয় আর এটা যদি পৃথিবীর ব্যাসার্ধ হয় তাহলে সবসময় নব্বই ডিগ্রি অর্থাৎ উলম্ব হবে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত বা উলম্ব হবে কাজ করে তো এই ক্ষেত্রে দেখা যায় যখন উপরের দিকে কাজ করে বা শক্তিটা উপরের দিকে ঠেলে তখন কি হয় যে কোনো একটা ভূভাগের চ্যুতি সৃষ্টির পর সেটা উপরের দিকে উঠে যায় যার ফলে স্তূপ পর্বত তৈরি হয় কোন পর্বত স্তূপ পর্বত ঠিক আছে স্তূপ পর্বত বা ব্লক মাউন্টেন ঠিক আছে ব্লক মাউন্টেন তৈরি হয় আবার ডাউনওয়ার্ড যখন আলোড়ন নিচের দিকে কাজ করে সেই রকম ভাবে কোনো চ্যুতি সৃষ্টি হয়ে কোনো ভূভাগ নিচের দিকে বসে যায় এটাকে বলা হয় গ্রস্ত উপত্যকা ঠিক আছে এটাকে বলা হয় সেই বসে যাওয়া অংশটাকে বলা হয় গ্রস্ত উপত্যকা ইংরেজিটা হচ্ছে রিফ্ট ভ্যালি আর আই এফ টি রিফ্ট ভ্যালি ভি এ ডবল এল ই ওয়াই ঠিক আছে গ্রস্ত উপত্যকা তাহলে কি দেখলাম যে এপিওরোজেনেটিক মুভমেন্ট যেখানে কাজ করে সেখানে আপওয়ার্ড ডাউনওয়ার্ড দুই মুভমেন্টই ঘটে এবং আপওয়ার্ডের ফলে স্তূপ পর্বত তৈরি হয় কিন্তু স্তূপ পর্বত যেখানে ভূভাগটা উঠে গেল সেখানে তৈরি হলো কিন্তু তুলনামূলকভাবে তার পাশের অঞ্চল কিন্তু বসে গেল অর্থাৎ এখানে আপওয়ার্ড ঘটলে ডাউনওয়ার্ডটা নিজে নিজেই সংগঠিত হয় বা নিজে নিজেই চলে আসছে ব্যাপারটা তাহলে যেখানে স্তূপ পর্বত তৈরি হয় সেইখানেই তার আশেপাশের অঞ্চলে ডাউনওয়ার্ড ঘটে যার ফলে কিন্তু গ্রস্ত পত্যাকা তৈরি হয় তাহলে গ্রস্ত পতাক আলাদাভাবে তৈরি হতে পারে কিংবা যেখানে স্তূপ পর্বত তৈরি হয় সেখানেও তৈরি হতে পারে এই কারণে বলা হয় যে স্তূপ পর্বত যেখানে তৈরি হয় সেখানে কেন গ্রস্ত পত্যাকা দেখা যায় এই প্রশ্নটা আসে তাহলে উত্তরটা পরিষ্কার যে আপওয়ার্ড মুভমেন্টের ক্ষেত্রে মানে এপিওরোজেন্টিক মুভমেন্টের ক্ষেত্রে যখন আপওয়ার্ড মানে ফোর্স যখন আপওয়ার্ড হয় তখন ভূভাগ উপরের দিকে উঠে যায় আর তুলনামূলকভাবে পাশের অঞ্চল বসে যায় আর বসে যাওয়া অংশে তৈরি হয় গ্রস্ত পতাকা এবং উঠে যাওয়া অংশে তৈরি হয় স্তূপ পর্বত এই কারণে স্তূপ পর্বতের সঙ্গে গ্রস্ত পতাকা পাশাপাশি অবস্থান করে ঠিক আছে এর পরেরটা আসি গ্রীজনী আলোড়ন বা অরোজেনেটিক মুভমেন্ট তো অরোজেনেটিক মুভমেন্টের ক্ষেত্রে এখানে অরস ঠিক আছে এই অরস শব্দটার অর্থ হচ্ছে পর্বত সংক্রান্ত আর জেনেটিক শব্দটা হচ্ছে জেনেসিস থেকে আসছে আগে বললাম তাহলে শব্দটার অর্থ যা জানাচ্ছে পর্বত সংক্রান্ত আলোড়ন তাহলে যে আলোড়নের মাধ্যমে আমাদের পৃথিবী পৃষ্ঠে পর্বতগুলো তৈরি হয় সেগুলো হচ্ছে সাধারণত অরোজেনেটিক বা গ্রীজনী আলোড়ন তো গ্রীজনী আলোড়ন দুই রকম ভাবে কাজ করে একটা টেনশন হ্যাঁ টেনশনাল আর বাংলায় টান টান জনিত বল আর একটা হচ্ছে সংক্রমণ জনিত বল কম্পিটিশনাল তো প্রথমে আসি টান টানটা কি যে আমরা এটা যদি একটা রাবারের দণ্ড ধরি আর এটাকে যদি দুই দিক থেকে আমরা টানি তাহলে কি হবে রাবার দণ্ডের মাঝে মাঝে কোথাও কোথাও ফাটল দেখা যাবে চির খাওয়া ফাটল সেই চিরগুলোকে বলা হয় কিন্তু চিরগুলোকে প্রথম অবস্থায় সাধারণভাবে বোঝা যায় না কিন্তু সেগুলো বরাবর যখন পরস্পর আলাদা হয়ে যায় দুটো অংশ তখন সেটাকে বলা হয় চুতি তাই তো তাহলে এই চুতি কিন্তু টানের ফলে তৈরি হয় ঠিক আছে এবার সেই সংক্রমণ সংক্রমণটা কি যে আমরা এরকমই একটা কোনো শিলাস্তরকে না টেনে অর্থাৎ যে টান না পড়ে দুই পাশ থেকে চাপ দেওয়ার চেষ্টা করি বা প্রাকৃতিক উপায়ে চাপ পরে দুই পাশ থেকে তখন কি হবে তাদের মাঝের যে পদার্থগুলো সেগুলো সংকুচিত হতে 
থাকবে এবং তাদের মধ্যে ভাজের তৈরি হবে ঠিক আছে তবে এই ভাজ দুই রকমের হয় একটা মোচরানো আর একটা সিম্পল ভাজ তো এই মোচরানো অর্থাৎ এই বিষয়টা আবার দুই রকম ভাবে ঘটে যে একটা মোচরানো ব্যাপার মানে ওয়ার পিং যেটাকে বলা হচ্ছে হ্যাঁ সিম্পল ভাষায় একটা ওয়ার পিং ঠিক আছে এটাকে বলা হচ্ছে মোচরানো ঠিক আছে তো এর ফলে কিন্তু ভঙ্গিল পর্বত তৈরি হয় ঠিক আছে কিন্তু মোচরানো অবস্থায় না গিয়ে মোচরানো অবস্থায় না গিয়ে শিলা স্তরে সরাসরি ভাঁজ পড়ে অর্থাৎ টেবিল ক্লথের উপর দুই দিক থেকে চাপ দিলে যেমন টেবিল ক্লথটা কি হবে ভাঁজ তৈরি করবে ঠিক সেই রকম ভাবে তৈরি হবে ভাঁজ এর ফলে তৈরি হবে ভঙ্গিল পর্বত হম ভাঁজ তৈরি হচ্ছে প্রথমে তারপর সেখান থেকে কিন্তু ভঙ্গিল পর্বত তৈরি হচ্ছে ফোল্ড ফোল্ড থেকে ভঙ্গিল পর্বত তাহলে আমরা কি দেখলাম যে সংক্রমণ বল বা কম্পিটিশনাল ফোর্স সেখান থেকে প্রথমে ওয়ারপিং হতে পারে সেখান থেকে ভঙ্গিল পর্বত সৃষ্টি হতে পারে ওয়ারপিং মানে মোচরানো আবার ভাজও হতে পারে ভাঁজ সেই ভাঁজ থেকে ফোল্ড সরি ভাজ মানে ফোল্ড সেই ফোল্ড থেকে ফোল্ডিং মাউন্টে অর্থাৎ ভঙ্গিল পর্বত সৃষ্টি হয় তাহলে এই হচ্ছে আমাদের ডিয়াস্ট্রফিক যে আলোড়ন বা ডিয়াস্ট্রফিক যে মুভমেন্ট আছে বা ধীর আলোড়ন আছে তার মোটামুটি একটা প্রাথমিক ধারণা তাহলে যদি প্রথমেই যে বিষয়টা লক্ষণীয় যে এই দুটোর মধ্যে মূল পার্থক্য কোথায় মূল পার্থক্য একটাই যে এরা গিরিজনী আলোড়নটা কি বরাবর কাজ করে ভূতকের স্পর্শক বরাবর অর্থাৎ আমাদের ভূতকের সঙ্গে অনুভূমিকভাবে কাজ করে আর আমাদের যে কি আছে মহিমভোগ আলোড়ন সেটা কিন্তু আমাদের পৃথিবীর ব্যাসার্ধ বরাবর কাজ করে বা ব্যাসার্ধের সঙ্গে লম্বভাবে কাজ করে তো এই হচ্ছে ধীর বা ডিয়াস্ট্রফিক আলোড়ন